Kattokaapa tätä. Mut jätettiin äsken tänne yksinään keskelle Finnmarkkia. Vähän niinku tie loppu tuossa kesken ja tästä lähti sitten liikkeelle seikkailu Pohjois-Norjassa. Aurinko laski äsken, niin tässä on nyt ehkä järkevää vaan nostaa rinkkaselekää ja lähteä etsimään sopivaa leiripaikkaa. Edessä hämättäsi rautu- ja taimenvedet. Tai onko hienompaa? Pieni jännitysmomenttihan tässä on heti alussa, kun en tosiaan päässyt aloittamaan tätä reissua ihan siitä kohtaa, mistä oli ajatellut. Niin tässä tulee jonkun näköinen joki kohta. Enkä oo yhtään siis etukäteen tutkinut, että minkälainen se on ylittää. Jännit. Voi harmi, että väsyttää ja pitää kohta mennä nukkumaan. Ja kuu nousee tuolta. Voi mieletön. Tässä on siis se joki. Ei onneksi se mahottoman pahalta näytä. Pahemmalta näyttää vaan tuo ryteilikkö tuossa ees. Ei, siis mitä ihmettä. Siis onko mahdollista, että kompassin navat on kääntynyt? Siis tässä on kompassi, jolla mä oon suunnistanut monta vuotta. Ja... Tähän mennessä mun mielestä aurinko on aina laskenut länteen. Tuonne. Mutta kompassi väittää päinvastasta. Se sanoo, että pohjone on tuolla, mistä mä tulin. Vaikka sinne mun pitäisi olla matkalla. Siis mitä ihmettä? Vai onko tämä sittenkin aamuja? Aurinko on jo nousemassa. No ei. Siis oikeasti kompassin navat on kääntynyt ympäri. Uskokaa huviksen. Tai sitten minä olen maailman pahite eksyksissä. Nyt tuli muuten paha aavistus. Onkohan maapallon navat kääntynyt? Voisiko olla mahdollista? Tai sitten mä oon niinku Jack Sparrow, että mulla on vaan kompassi, joka ei enää osoita pohjoissa. No niin, tästä olisi nyt sitten eessä päin semmonen viisi päivää erää maata. Merkillinen oli kyllä tuo kompassiepisodi. Edelleen se näyttää päinvastaiseen suuntaan, mitä sen pitäisi. Mutta en minä tiedä, onko sillä nyt hirveästi virkaa, koska huomasin tuossa, että minä unohdin autoon kaikki. Paitsi yhden karttaleheen. Tässä nyt ei näy kuin ensimmäiset 10 kilometriä tältä reissulta. Hienoja hetki. Vähän tulee mieleen yksi toinen Norjan reissu, mistä jäi kans suunnistusvälineet pois. Toivon mukaan mulla on täällä edelleen kuitenkin jossakin mun GPS-laite. On.
Täytyy noviikoja tälle. Hyvin alaako. Mut mä tästä nyt sitten lähden talsimaan tuonne ylemmäksi. Tarinan mukaan siellä on ihan hyviä taimenpaikkoja ja eipä sitä tiedä vaikka rautukin nappaisi. Katsota. Vähän tahtoo olla hankalaa tämä maasto täällä. Tai ei ehkä niin vaikeaa, mutta hiasta ja työlästä. Tämmöstä soista ja pehemiä. Huh. Joka askelella upottaa ja pannee huohotuttamaan. Ja kohta me astuu sitten kartan rajalta ulos. Jospa sitä illaksi pääsisit ton Lammerantaan jo. Olisi ehkä pitänyt yrittää pysytellä tuolla ylempänä tunturissa. Siitä paperikartastakin olisi ollut vähän apua. Olisi ehkä jäänyt tämä ylimääräinen lenkki täällä tekemättä. Vähän on matkan teko ollut työlästä. Mutta hieno tässä on täällä, kun täällä on näin paljon jäkäällä. Ilmeisesti ei ole niin paljon poroja kuin tuossa Suomen puolella, koska en ole kyllä monesti nähnyt Lapissa näin paljon jäkäällä. Eiköhän se tämä kelepaa leiripaikaksi. Onpa kyllä sen verran nälääkää, että kyllä minä vejää yhdet perinteiset makkaraa perunat tässä ennen kuin rupia edes kalastamaan. Kokeilee sitten, että jos saisi iltapallaa. On se ruoka hyvä.
Olipa yöllä kylmä. Piti laittaa kaikki vaatteet päälle, että joten kuten tarkin. En tiedä minkä verran oli pakkasta, mutta pakkasta oli. Nythän tuo kyllä sitten taas näyttäisi aurinko paistava, niin on kyllä lämmin. Mutta silti nukkui hyvin. Ja näin unta alaskasta. Nyt soi vaan Lars Monsenin musiikit päässä. No, Norjassa ollaan. Ja tänään olisi eessä ne tämän reissun ehkä lupaavimmat kalapaikat. Eilen illalla tuntui, että ja näytti, että ei tuossa viereisessä salammessa hirveästi ole elämää. En tiedä, olisiko ne kalat sitten joessa. Pitää lähteä tänään katsomaan. Oi, että on hienoa olla täällä. Siis tuossa ennen tänne reissuun lähtöä, niin mulla on mennä sellaan jopa stressiä. Edeltävä viikonloppu meni kokonaan tuolla Jukolan viestissä ja sitten piti olla illat töissä. Ja päivää ennen reissuun lähtöä, niin auto ei vielä lähtenyt käyntiin. No, täällä ollaan. Ei vois paljon paremmin olla. Nyt on kaikki hyvin. Nyt olisi kalasan näköinen suvanto. Mukaan voisi päästä kyllä kalaamakkuun tälläkin reissulla jo. Ainut havainto kaloista on tällä hetkellä yksi 20 sentin hauki, joka tuli jonkun matkaa uistimen perässä. Ihan hyvän näköistä vettä. Semmosta märkää. Joo, alkaa pikkuhiljaa tuntua, että ei tällä reissulla oikeasti vaan tuukkaa. Siis ei ole yhtään näkynyt kalojen pintomisia, 
tässäkin voi mahoto miten komea tyyni järvi, niin ei yhä yhtä merkkiä kalloista. Siis jos joku tulee vielä mulle väittämään ja näyttää kuvia, että Finnmarkista saa hyvin kallaa, niin minä sanon, että painukaa kotiin. Siis aivan käsittämätöntä. Joo, totesin tuossa, että ei sitä kallaa ainakaan tuolta veestä tuu, niin pitää kokeilla jostain muualta. Kalaa! Se on kalaa! <tos> Oho, ei oo ihan pieni. <tos> On täällä kalaa. Täällä kalaa. Oi, ei se ole jossakin jumissa. Missä se on kiinni? Nouse, nouse. Ei. Se on nyt jossakin jumissa. Ei ole todellista. No niin, lähti liikkeen, lähti liikkeen. Lähti liikkeen. Oho! Ei oo hauk! Taas se on jossain jumissa. Ei. Oi. Irtoa nyt sieltä. Irtoa nyt sieltä. Ah, ven! Iso ahven! Hirveä ahven! <tos> Mitä? Mitä kauhia? Hei kauhea ahven! Onko suurin ahve ikinä? Hirmunen mörk! <tos> Kauhea ahven! Siis mitä ihmettä! Aivan jäätävä ahve! Aivan hirviä mörk! Siis painako puolitoista kiloa? Nyt pitää kyllä punnita tämä. Siis jäätävä! Tätäpä, siis ei mikään kala on näin lihaava. 45 senttiä. Nyt meni ahave enkat kyllä uusiksi. 1,51. Puolen toista kiloa ahave. Oi kauhia. Mä tiimöllykkä. Ei tämä se olla. Mm. Mä tii. Tähän mennessä tämä seikkailu Finnmarkin taimenen perässä on tuottanut suurimman ahavenen, mitä minä olen ikinä nähnyt. Mutta lohikalat loistaa poissaolollaan. 
Ja reissu on edennyt siihen pisteeseen, että piti kääntyä jo palluun matkalle. Yli huomenna aamusta mun pitäisi olla takaisin sillä samalla tiellä, mihin mut jätettiin. Sieltä tulee kaveri sitten mut noukkimaan kyytiin. Tässä kepsistä vähän kattelin sopivaa paluureittiä ja silmät iski yhteen tiettyyn järveen tuolla tunturien välissä. Hyvällä turilla se saattaa olla Rautujärvi. Sinne mä nyt yritän. Siinäpä se oisin nyt oletettu Rautujärvi. Et on nyt ihan kauhean ihmeelliseltä näytä. Kyllä mä luulen, että kalan saamistodennäköisyydet on aika häviävän pienet jälleen. Mutta eihän sitä koskaan tiedä. Vähän hirvittää mennä tämmösen pimeän hyllyvän suo yli. Täällä on tämmösiä pohjattomia monttuja. En haluaisi valahtaa läpi. Viimeinen este. Jes. Ah, Alkaa olla talven tulo ilmassa. Syksy etenee kovaa vauhtia. Aika viliposa on tuo tuuli, mikä tuolta puhaltaa. Ja tuntuu, että ruskakin on edennyt tässä näin muutaman päivän aikana kummasti. Minä lähden pikkuhiljaa laskeutumaan alaspäin täältä tunturista. Pitää yrittää huomenna olla aamusta viimeistään siellä tien varressa, ettei missä on pallukyytiä? Vähän näyttää, että se alkaa sataamaa jossakin vaiheessa. Joo, nyt se alakaa. Oh, 
Ai ai ai. Positiivisia asioita tähänkin päivään. Pääsin äsken takaisin paperikartalle. Ja nyt aurinko alkaa paistaa. Voi että tuntuu lämpö hyvältä. Alko tähän mieli kyllä saunaa. Ja tältä hyvät ystävät näyttää viimeinen ilta erää maassa. Pahan päivä. Mutta tuli käveltyä semmonen ainakin 10 tuntia tänne. Pikkusen tuntuu jalakoissa, voin jo myöntää. No ei se nätti oo, mutta en oo minäkään. Kyllä maistuu letuut tämmösen päivän jälkeen. No eipä tuossa jäänyt huomiselle enää ihan älytöntä matkaa. Mutta tallistetaan se aamulla sitten pois. Näin se loppuu tämäkin hauskuus. Mutta hyvä reissun merkki on kyllä aina se, että olisi toivonut, että olisi ollut yksi päivä ainakin enemmän vielä aikaa. Olisi ehtinyt vähän paremmin kalallekin. Taimentahan minä täältä lähi hakemaan hauen luulin koukuttaneeni, mutta sieltähän nousi semmonen raitapaita, että hei kauhea ahaven! <laughs> Siitä on varmaan sanottu jo. Kaikki mahdolliset ylisanat. Onko suurin ahave ikinä? Nyt tästä sitten tarkoitus enää tavoittaa tuo tie ja lähteä kotimatkalle. Suunnittelee seuraavaa reissua. Se on siinä. Aivan järeetö assu! Siis näin lihaava ja aivan voi kauhia! Siis ei mikään kala on näin lihaava! Aivan hirmunen köntsä! En minäkään on noin lihaava! Lähtisitkö silloin kanssani järvelle? Sulle kalastaisin raudun makeaa. 